ചാനൽ പാഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ദി ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിമേൺസ് ദി സെയിം ടു ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച ഡേറ്റ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് സി പി യുലേക്ക് കൊടുക്കുകയും സി പി യു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് യൂസേഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു അതുപോലെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇത്രയാണ് ഈ ഫോർ കമ്പോണൻസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് കീബോർഡ് മൗസ് സ്റ്റൈലസ് മൈക്രോഫോൺ സ്കാനർ ട്രാക്ക് ബോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് സി പി യു സി പി യുവിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് സി പി യു ആണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അതാണ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് സി പി യുവിനെ പറയാനുള്ള കാരണം പ്രോസസ്സസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ അതാണ് സി പി യുവിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് കൊടുത്ത ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക സി പി യുവിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പുണ്ട് ആ ചിപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതുപോലെ തന്നെ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഡിവൈസുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഡേറ്റയുടെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട്സ് സ്റ്റോർ ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് സി പി യു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സി പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് സി പി യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡീകോഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് സി പി യുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ എൽ യു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റ് എഫ് പി യു ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് ഐ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സി പി യുവിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് മെമ്മറിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അതായത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്